Okej, okay, då ska vi testa att göra avlopp. Det här är för de som har varit med på lektionerna tidigare. Då kör vi Water Points. Och BL10 tillsammans med TS10. 40-55 brukar bli snyggt. Ehm, roteras två gånger. Sätts där. Tappspill. Nya, nya. Tusen och noll. Så har allting rätt. PC. Sätter vi då på den. Och VK10. Värdena stämmer. Quick rotate tre gånger. Om ni inte ser vad jag gör så kolla i kommandoraden. Kolla nog här nere när osnappa ortho går av och på. Ska vi se. Det här blir säkert jättebra. Det här är inte jättenoga. De här värdena stämmer också. Okej. Okay. Det slutar då lite dusch. Water point. Vi tar del 70 med golvbrunn plast botten 75. Det här stämmer bra. 3 gånger på Crowtite. Sätter in den i senare där. Det här vill nästan lösa sig själv. Och snappar där. Placeringen här är också ja, inte så jävla noga egentligen. Men det där ser väl skapligt ut. Så. Okej, okay, då var det dags för rör. Så vi kör sewage pipe. Jag gör eventuella options. G1 PP. Kör 75 i början. Nya. Downward. I det här fallet. Pollutionen så pratar ibland om att man kan höja upp brunnarna för att ansluta. Men det finns ett enklare sätt. Nämligen att vi kör Z till minus kanske 2 meter. Så här långt ner. För då kommer resten i princip lösa sig självt. Den här början kommer bli lite tight. Vill vi fixa till den ordentligt så går vi in i en side view. Orto på. Osnapp av. För att skapa side view. Vi flyttar den där lite snett uppåt. Den här polar. Så för att tajta till den där. En side view. Fortsätter med polar aktivt. Och dra fram den där. Och det glömt bort den. För att komma mitt för den brunnen och kunna dra så rakt och ekonomiskt som möjligt. Och spara lite tid. Så dra en line. Garbage lagret från centrum på den. Hela vägen till dit. Kanske göra en liten mässning där. Kommer vi någonstans dit. Det här är inte så noga rent projmässigt just idag. Jag vill dra en stödlinje här också inför framtiden. Så jag går in i HPV Viewport Preferences. Byter till 1D. Den kan heta VOP av djur på preference för er. Jag startar line. Drar en linje från centrum där. Diagonalt ner så att linjen korsar. Här är det förresten svårt att hänga med på kommandorna. Pausa och kolla i kommandoraden vad jag skriver för något. Det går alltid att läsa. Så. Jag ritar vidare min pipe. Så där Fram dit. Perpendicular. Kolla noga. Gröna vinkelhaken. Pässar lite grann ner så där kanske. Något i den stilen. Sen för att se skillnad. Gå in i VOP Viewport Preferences. Vi blir tillbaka till 2D. Sådär. Och nu till att den här. Markera början. Plus. 
kör lite ut och lite dit dit. Kör där efter C space no connect. Snappar i centrum där eller endpoint på linjen. Sen en sätet upp till kanske minus 500. Det ser ut sådär. Och för att kunna ansluta en brunn så behöver vi ju en open end i botten på brunnen. Och det skapar vi lättast så här. Pipe. Tryck mitt i brunnen. Så väljer ni sewer point där. Sätta space till kanske minus 400. Då kör vi alltså ett rör ner från den dit. Sen har vi två open ends som möter varandra. Antingen fortsätter vi aktiv eller som jag gjorde. Välj den övre open enden. Tryck OK. Klickar jag igen där och väljer den undre open enden. Så jag gick från den på 400 ner fram på minus 500. OK och vi är anslutna. Därefter går in i side view igen. Ingen osnapp. På. Så. Nu kollar jag så den där böjen som också den blev lite för lång. Dra ner där. Så jag att fallet är oförändrat medan själva böjen blir lite tajtare. Sådär. Dubbelkolla på den. 10 promille fortfarande. Ibland buggar det där. Så dubbelkolla. Ibland får man göra det två gånger. And side view. Och nu är jag redo att köra en stor side view. Så no space. När jag startar side view kollar att width är kanske 35 meter. Och snapp av. Håll det på. Markera hela från sidan. Och markera alla liggande ledningar. Och flytta upp. Någonting med move eller click space click. Här kan någonting göra som en move som nu, en space, eller markera alla. Klicka på den övre blåa, space, och gå ganska nära så här. Det är inte så petigt idag. En side view. För då slipper jag om det här nu. Så tar jag bort de här brunnarna. Markerar den ledningen, den brunnen. Blå ruta så får jag med rören under också. CO, copy, från centrum där till centrum där och centrum där, så. Om allt är som det ska nu så ligger ju de här högre eftersom den dragningen där är längre. Då kan jag säga så här, markera där, plus och sen trycka där får jag anslutning. Samma grej där. Pilen. Plus. Och sen där. Och där. Anslutning. Kanske inte jättesnyggt projekt Men väl kallat i alla fall. VC. Lite lättare. Markera. Plus. Eh, tryck bredvid en gång. Tryck på ledningen. Jag får varning om att VC är 110 och vi går på 75. -a. Vi ignorerade så länge. Eh, hade det inte funkat om VC-anslutningen hade gått för lågt hade ni kunnat efter att ni hade klickat första klicket som skapar böj, ledning, böj på den där gå till en side view från det här hållet och tajta ihop som vi gjorde i början här. Då hade det gått. Nu ska vi slutligen ansluta handfatet och här kör vi pipe. Gå in i options. Byter till 75. Använder nu osnapp för att hitta krysset här mellan båda stödlinjerna vi drog nyss. Så jag börjar där. Kör C space. Rollar och går till endpoint där. C space som jag körde var för att stänga av. No connect. Så att vi alltså inte ansluter utan vi ritar dit. Så kommer vi dit. Där uppe Z till kanske minus 120. Yes. Som vanligt, eftersom vi inte har någon open end på en eh, avsättning för tvättställ. Så vi trycker på pipe, trycka där, mitt i röret. Och då hittar vi den sewer point 
som är tidigare dog i linje till. Okej, okay. z på space till minus 75 kanske. Så drar den ett litet rör där. Sen trycker vi på samma ställe och väljer den open end som vi just ritar upp till minus 120. Så alla de här omvägarna vi tar är för att få två open ends som pekar vertikalt mot varandra. Då funkar det alltid. Om ni inte får det funka så har ni slarvat med osnapp när ni har ritat stödlinjerna eller ritat ledningarna. Så då får man börja om. Men jag trycker OK där och får en anslutning. Underbart. Och själva dragningen är mer eller mindre färdiga. Jag kör en Change Properties. Går in i Sewer Systems. Är den kanske heter Drainage. Eller Pipe Size. Väljer då G1 och 110. Kanske kör, vad ska vi se, Between E. Från denna Open End till dit kanske, så markerar jag alla mellan dem. Jag trycker Space för att avsluta Between. Och lite hård markera sen den sträckan där typ. Det här är ju dimensionering som ni gör mer seriöst när ni gör det skarpt. Ibland är det svårt att se vad man har markerat med Change Properties i plan. Så kolla här så kan ni se. Stryka Space och ja, dimensioneras lite fel här. Ni kommer ihåg att jag sa att den där skulle vi lämna till senare och nu är den fixad. Mm. 